फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल के एंड क्यू गाइस आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने प्राइवेट एरिया की हेयर्स को किस तरीके से रिमूव कर सकते हो क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो या नॉर्मली भी हम अपनी बॉडी की जो हेयर्स होते हैं उन्हें किस क्या चीज़ इस्तेमाल करें जो कि हमें रिमूव करने में जब हम रिमूव करते हैं तो हमारे हमें रैशेज एलर्जी वगैरह ये सारी चीज़ें ना हो तो अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे उसके बाद बेल आइकन को हिट कर दे ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर और साथ ही साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है क्योंकि मुझे भी जब मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और क्या चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं तो सबसे पहले देखिए रैशेज अब होना एलर्जी होना ये सारी नॉर्मल सी बात है कई लोग को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं भी तो नॉर्मली कई बार ये सारी चीज़ें उठानी पड़ती है इसकी समस्या झेलनी पड़ती है ठीक है तो और जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है तो ये एक ऐसा टाइम होता है कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है आप कुछ भी थोड़ा सा करते हो तो आपको एलर्जी रैशेज दाने निकल आते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मैंने जब वैक्स करवाया तो बहुत सारे रैशेस वगैरह हो गए मेरी बॉडी पे मुझे एलर्जी वगैरह भी हो गई देन डॉक्टर्स ने मेरे को बोल दिया कि आप ये सारी चीज़ें अभी अवॉइड करें आफ्टर प्रेगनेंसी क्योंकि कई लोगों की बॉडी को ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर देती है कई लोगों की बॉडी को नहीं बे इफेक्ट करती ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ में सिमिलर चीज़ हो हो सकता है आप करवाओ और आपके साथ में ना हो लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैं उसका एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ तो वैक्स से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई कि मेरे को रैशेज और एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई नॉर्मली जब मैं करवाती थी तो ऐसा नहीं था लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान पर ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई तो इस वजह से अगर आप चाहो तो आप रेजर यूज़ कर सकते हो वेनस का रेजर आप आसान है तरीका भी आसान है उतना टाइम भी नहीं लगता तो वेनस का रेजर आप यूज़ कर सकते हो और अदरवाइज़ अपने प्राइवेट एरिया के जो आपके हेयर्स होते हैं उसको भी रिमूव करने के लिए आप और ज़रूरी नहीं है क्योंकि जब आप जाते हो लास्ट मिनट पे डॉक्टर के पास में नाइन मंथ में जब आप जाते हो एडमिट होते हो अगर आपने बाय चांस अगर आपने हेयर रिमूव नहीं किए तो वहाँ पे तो कोई वैक्स नहीं होता है और ना ही वहाँ पे कोई क्रीम होती है वो रेजर से ही यूज़ रेजर का ही इस्तेमाल करते हैं तो इस वजह से आप अगर ये सारी चीज़ें सोच रहे हो कि वैक्स क्रीम करना तो ये सारी चीज़ों को अगर आपके साथ में भी अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो मत कराइए और जितना हो सके अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान में अगर रेजर का इस्तेमाल कर भी रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है और काफ़ी अच्छा है काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं काफ़ी अच्छा उनका भी एक्सपीरियंस रहा है मैंने भी यूज़ किया काफ़ी अच्छा रिजल्ट काफ़ी अच्छा था उससे ना ही कोई आपको तकलीफ होती है ना ही रैशेज होते ना ही कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो कि आपको तकलीफ दे और एक चीज़ यहाँ पे आगे मैं आपको बतलाना चाहूँगी कब से कब तक आपको वैक्स या फिर आपको क्रीम वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आप करना चाहते हो तो तो देखिए अगर आप वैक्स का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप फर्स्ट टाइम स्टर सेकेंड टाइम स्टर में आप कर भी सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो अदरवाइज़ आप ना करें तो ही बेटर होगा अगर आप करना चाहते हो तो फर्स्ट सेकेंड टाइम स्टर तक कर सकते हो थर्ड टाइम स्टर में क्या होता है कि आपकी स्किन और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब जब आपको वैक्स स्ट्रिप से वो निकालते हैं हेयर्स रिमूव करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा वो एक होता है ना रिएक्शन आपका निकल कर आता है तो वो जो रिएक्शन होता है वो सिर्फ आपका नहीं होता है आपके टमी में एक बेबी हो रहा है तो उसका भी कहीं ना कहीं वो रिएक्शन होता है तो वो ही चीज़ होती है क्योंकि जो माइंड होता है माइंड डायरेक्टली साइन उसे भी देता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं ये चाहे आप एक्सेप्ट करो चाहे नहीं करो लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं तो इस वजह से फर्स्ट टाइम मिस्टर या सेकेंड टाइम मिस्टर तक बिल्कुल ठीक है लेकिन थर्ड टाइम मिस्टर में बिल्कुल ना करवाएं क्योंकि बेबी की ग्रोथ भी काफ़ी हो गई होती है आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती चली जाती है और हो सकता है कि इससे अगर आपको एलर्जी या रैशेज वगैरह हो रहे हो तो उसी टाइम आप स्टॉप कर दें चाहे फर्स्ट टाइम मिस्टर चाहे सेकेंड टाइम मिस्टर हो तो क्रीम की जहाँ तक हम बात करें वीट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो ज़्यादातर लोग वीट का इस्तेमाल करते हैं रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो लेकिन इसका ख्याल ज़रूर से रखें कि कहीं आपको इचिंग कहीं आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है अगर आप आपको प्राइवेट एरिया पार्ट्स पे भी आप यूज़ कर रहे हो जब क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हो तो मेक uh, श्योर sure ये करें कि उसका बैलेंस क्या है उसकी uh, मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट का क्या है सारी चीज़ें का एकदम अच्छी तरीके से पता करके उसके ब
लेवल पे आ जाते हैं सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद ये सारी चीज़ें हमारे साथ में नहीं होती हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो गाइज़ ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया जो आप लोग को बतलाया मैंने आई होप इससे काफ़ी ज़्यादा आप लोग को हेल्प मिलेगी तो अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर से लाइक करें शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये सारी चीज़ें पता चले और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाइए गाइज इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चलिए मिलते हैं अपनी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय गाइज